Parla tifoso dell'Azzurra. Oggi abbiamo un argomento estremamente importante da trattare. Stiamo parlando di uno dei giocatori più amati e talentuosi dell'attuale Napoli. La nostra stella georgiana che ha conquistato il cuore dei napoletani con il suo talento in campo. Ma sfortunatamente non ci sono tutte buone notizie. Il tanto atteso rinnovo contrattuale di Kvara si trova ad affrontare grossi ostacoli e, con il suo contratto in scadenza nel 2025, c'è incertezza sul futuro del giocatore al Napoli. Potremmo perdere uno dei nostri più grandi talenti a favore di giganti europei come il Paris Saint-Germain. Esploriamo tutti i dettagli di questa complicata situazione. Cosa sta succedendo dietro le quinte e quali sono le reali possibilità che Kvara rimanga nel Napoli o spostarsi? verso una nuova destinazione quindi lasciate il vostro mi piace iscrivetevi al canale e restate con me fino alla fine perché abbiamo molto di cui parlare partiamo dall'inizio Kvika Kvarazkelia è arrivato al Napoli e sin dal suo esordio è diventato in breve tempo uno dei giocatori più preziosi della rosa la sua capacità di dribblare creare azioni e segnare gol è stata fondamentale per il successo del Napoli la scorsa stagione quando la squadra vinse brillantemente lo scudetto. Naturalmente, il club e i tifosi speravano che, dopo una stagione così fantastica, il rinnovo di Kvara fosse una priorità. Del resto garantire la permanenza di un talento come lui è fondamentale per mantenere il Napoli competitivo, ad alti livelli. Tuttavia, questo non è ciò che sta accadendo. Secondo la Gazzetta dello Sport e le informazioni fornite da Francesco Modugno, inviato di Sky ed esperto del Napoli, le trattative per il rinnovo del contratto di Kvarazkelia sono a un punto. Morto. Il problema non è la mancanza di volontà o desiderio da entrambe le parti. Sia il giocatore che il Napoli sono interessati a mantenere il rapporto, ma la questione finanziaria sembra essere l'ostacolo più grande. Modugno spiega che l'estate scorsa Kvara ha ricevuto un'offerta milionaria dal Paris Saint-Germain, una proposta da 11 milioni di euro a stagione, cifra che il Napoli in questo momento non può eguagliare. Questa offerta ha fatto sì che il giocatore e il suo agente iniziassero a riconsiderare il loro futuro. E ora, per la prossima estate, si ipotizza che possano emergere altre proposte da circa 10 milioni di euro a stagione. Il Napoli ha chiesto a Kvarazkelia di fare uno sforzo per restare nel club, cosa che ha rispettato rifiutando il PSG. Ma per quanto tempo questa situazione sarà sostenibile? Ecco una parte cruciale che dobbiamo capire. La situazione finanziaria del Napoli, sebbene sana, non gli consente di competere con i club europei da miliardi di dollari, come PSG, Manchester City e Real Madrid. Il Napoli è riuscito a rimanere forte con un modello finanziario equilibrato, ma le cifre salariali astronomiche offerte da questi club sono completamente al di fuori della realtà di ciò che il club può offrire. Secondo Modugno il Napoli avrebbe già avanzato una proposta di rinnovo per Kvara, che aumenterebbe notevolmente il suo attuale ingaggio, ma la cifra offerta non si avvicina nemmeno lontanamente ai numeri di colossi come il PSG. Questo crea una situazione complicata perché, anche se Kvara è felice al Napoli e impegnato con la squadra, deve pensare anche al futuro finanziario della sua carriera. Non c'è dubbio che la prossima estate riceverà nuove offerte interessanti ed è a quel punto che si prenderanno le decisioni. Se Kvara decidesse di non rinnovare fino alla prossima estate, potrebbe essere il segnale che sta aspettando una grande offerta da un altro club europeo. Il Napoli, dal canto suo potrebbe trovarsi nella situazione in cui sarà costretto a vendere il giocatore prima della scadenza del contratto, per evitare di perderlo a gratis nel 2025. Ed è qui che lo scenario diventa preoccupante per i tifosi. Ora ti starai chiedendo, ma che dire del Napoli? Cosa può fare il club per mantenere Kvara? Ebbene il Napoli è in una posizione difficile, ma ci sono ancora delle alternative. Una di queste è cercare di convincere il giocatore a rinnovare con una clausola rescissoria ragionevole, che potrebbe agevolare un futuro trasferimento in un grande club, ma a condizioni più vantaggiose per il Napoli. Ciò garantirebbe che il club non perda Kvara senza un ritorno finanziario e, allo stesso tempo, consentirebbe al giocatore di esplorare nuove opportunità in futuro. 
Un'altra strategia sarebbe quella di aumentare ulteriormente l'ingaggio offerto, il che, seppur rischioso per la politica finanziaria del club, potrebbe dimostrare l'importanza di Quara per il progetto a lungo termine. Ma questo comporta anche delle sfide, perché altri giocatori importanti della Rosa, come Victor Osimen e Giovanni Di Lorenzo, potrebbero richiedere aggiustamenti salariali simili, il che complicherebbe ulteriormente la gestione finanziaria del club. D'altro canto c'è anche la questione dell'ambizione sportiva. Vara è un giocatore giovane e ambizioso, e sicuramente ha la voglia di vincere titoli ad alto livello europeo. Il Napoli ha già dimostrato di poter competere in Serie A, ma il club deve ancora consolidare il suo posto tra le più grandi d'Europa, soprattutto in Champions League. Mantenere Quara sarebbe un passo cruciale per continuare a costruire una squadra capace di arrivare lontano nelle competizioni europee, e questo potrebbe essere un argomento forte per convincere il giocatore a restare. Lo scenario attuale dimostra che, fino alla prossima estate, tutto può succedere. Vara potrebbe rinnovare con il Napoli, se il club riuscisse a offrire un accordo abbastanza competitivo da fargli sentire valorizzato, sia finanziariamente che sportivamente. Ma c'è anche una forte possibilità che decida di esplorare nuove opportunità nel 2025, soprattutto se le grandi offerte continuano ad arrivare. Nel frattempo, il giocatore sembra non essere influenzato da queste trattative. Nelle ultime partite abbiamo visto un Quarazchelia concentrato, che ha giocato con intensità e ha continuato a essere decisivo per il Napoli. Contro il Monza, ad esempio, ha dimostrato in campo di essere totalmente impegnato con la squadra, nonostante le speculazioni sul suo futuro. Questa è una cosa che in parte rassicura i tifosi napoletani. Del resto, vedere che il giocatore mantiene concentrazione e dedizione in campo è un buon segno che almeno per ora, è impegnato nel progetto. I prossimi mesi saranno però cruciali e tutta l'attenzione sarà focalizzata sulla trattativa per il rinnovo. Dunque, tifoso napoletano, la situazione di Kvika Kvarazkelia resta incerta. Il rinnovo del contratto, che sembrava una questione di tempo, ora deve affrontare notevoli ostacoli, soprattutto sotto l'aspetto finanziario. I grandi club europei tengono d'occhio il talento georgiano, pronti a fare offerte milionarie che il Napoli non può eguagliare. Il Consiglio del Napoli dovrà agire con intelligenza, cercando una soluzione che soddisfi sia gli interessi del club che quelli del giocatore. Nel frattempo non ci resta che sperare che Kvara continui a distinguersi in maglia azzurra e, chissà, decida di rinnovargli il contratto, garantendogli la permanenza per altre stagioni. Quel che è certo è che, fino alla prossima estate, la telenovela del rinnovamento avrà ancora molti capitoli da completare, e noi saremo qui a seguire tutto da vicino. Restate sintonizzati sul canale per ulteriori aggiornamenti sulla situazione di Quara e altre notizie sul Napoli. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e iscriverti per non perdere nessuna notizia sul nostro team. Alla prossima volta! Forza Napoli sempre!